നമസ്കാരം നമ്മൾ അടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ സീരീസിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് എങ്ങനെ ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സ് മാനേജ് ചെയ്യും എന്നുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ സീരീസ് ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഉണ്ടാവും നാലഞ്ച് വീഡിയോസ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാവരും അടുത്ത വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റിനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കിരൺ സെബാസ്റ്റിൻ കിരൺ സാർ ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ ഫ്രാങ്കിൾ ടെമ്പിളിൻ്റെ ഒപ്പം ഫണ്ട് മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കിരൺ സാറിൻ്റെ ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാങ്കിൾ ടെമ്പിൾട്ടൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫണ്ടും പിന്നെ ബിൽഡ് ഇന്ത്യ ഫണ്ടുമാണ് മെയിനായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടുകൾ അതിനും കളുപരി കേരളത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന് കേരളത്തിൽ പാലക്കാട് എൻ എസ് എസ് കോളേജിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ യു കെയിൽ പോയിട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തു യു കെയിൽ അഞ്ച് വർഷത്തോളം ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് സാറ് വന്നു ഫ്രാങ്കിളിൻ്റെ ടെമ്പിളിൻ്റെ ഒപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തു ആൻഡ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സാറിനെ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂയിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യണം ഈ ടൈം നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നതിന് ഓൾറെഡി തന്നു സൂമി കൂടെ ഇത് രണ്ടാമത് കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്പെയർ ചെയ്യുന്നത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന് നന്ദി ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു ട്രെൻഡാണ് ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒക്കെ പോയി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഡ്രീമാണ് സാർ അവിടെ നന്നായി വലിയ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തു ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സാർ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അനലിസ്റ്റായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഫണ്ട് മാനേജറായി വന്നു അപ്പോൾ കരിയർ പ്രോഗ്രസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങി ഒന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് എടുക്കാം തീർച്ചയായും അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം എഞ്ചിനീയറായിട്ടാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്തത് അപ്പം എൻ എസ് എസ് പാസ് ഔട്ടായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലായിരുന്നു ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം അതും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തായിരുന്നു ഷിപ്പിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തൊട്ട് പല ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റാണ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലും കുറച്ച് സൈഡ് ബിസിനസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴേ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് ആയപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബൂമിങ് ആയിരുന്നു ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ടു ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് കാലഘട്ടം അപ്പോഴാണ് ഞാനും ഈ ഒരു കരിയർ ചേഞ്ചിങ് നടത്തിയത് അപ്പം ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു എം ബി എ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു എം ബി എ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഈ അപ്പം പ്ലാൻ എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ലണ്ടൻ അപ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഹബ്ബാണ് അപ്പം ലണ്ടനിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവൻച്വലി തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരാം അതായിരുന്നു പ്ലാൻ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ബെങ്ക് ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് അതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു വർഷം മുൻപ് ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കയറി ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തു ആ ഒരു സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു എം എഫ് എസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് കൊണ്ടൊരു ഒരു പഴയ ഒരു ബോസ്റ്റൺ ബേസ്ഡ് കമ്പനി അവരാണ് ആക്ച്വലി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ അപ്പം അവരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു നാല് വർഷം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ വരാനൊരു ചാൻസ് കിട്ടി ഒരു ആർഗ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലോബൽ ഇക്വിറ്റി ഒരു ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു അത് ആ ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ വലിയ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്ത് വലിയൊരു ബിസിനസ്സായി മാറി അതിൻ്റെ ആദ്യകാലത്തിൽ ഒരു കീ എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഫ്രാങ്ക്ലിനിലേക്ക് മാറി കാരണം ഇന്ത്യയിലേക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഫോക്കസ്ഡായി നിൽക്കുന്നതാണ് ലോങ് ടേം നല്ലത് ഓക്കെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യത്തെ ഏറ്റവും റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് ഹൗസസിൽ ഒന്നാണ് അപ്പം ആ ഒരു ടീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എട്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി അവിടെ കഴിഞ്ഞൊരു ഒന്നൊന്നര വർഷമായിട്ട് ഞാൻ പോർട്ട്ഫോളിയോസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
തീർച്ചയായും അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോഴുള്ള ഒരു അതൊരു റിയാലിറ്റി ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യത്തെ ജോലിയിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ടോപ്പ് പെർഫോമർ ആയിരുന്നു അപ്പം എന്തു എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഒരു കോൺഫിഡൻസിലാണ് പോയത് അവിടെ പോയപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ഈ മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ അവിടെ എത്ര നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിലും അവിടെ ഈ ഇന്ത്യത്തെ പോലെ ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് വേണ്ട ജോലി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എന്ത് ടൈപ്പ് ജോലിയാണ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം ഏത് കമ്പനിയാണ് അവരെ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ആ ജോലി നേടിയെടുക്കണം ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഇവൻസ് എന്ന് പറയും ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ആൾക്കാർ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വരും അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡ്രിങ്ക്സും കുറച്ച് സ്നാക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു റൂം തരും അതിൽ പോയിട്ട് ബാക്കി നമ്മുടെ നമ്മുടെ കയ്യിലായിരിക്കണം എങ്ങനെ ഇവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് നമ്മളുമായിട്ട് ഒരു ഡയലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ പോകുമ്പം ആദ്യം കിട്ടിയ ഫീഡ്ബാക്ക് ഞാൻ ട്രിപ്പിൾ ജമ്പറാണ് അത്ര ട്രിപ്പിൾ ജമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രി മാറുകയാണ് ഒന്ന് എൻജിനീയറിംഗ് ഫിനാൻസിലോട്ട് മാറുകയാണ് ജോഗ്രഫി മാറുകയാണ് ഫംഗ്ഷൻ മാറുകയാണ് അപ്പൊ ട്രിപ്പിൾ ജമ്പിംഗ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ എന്നാണ് കൺവെൻഷണൽ വിസ്റ്റം അപ്പൊ പിന്നെ ആദ്യമേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആദ്യം നമ്മൾ പോയതെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ പോയ ഉടനെ രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി ഇത് ഈ എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം എം ബി ആയി യൂറോപ്പിലെ ഒട്ടുമിക്ക എം ബികളും അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആദ്യം ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഒരു ആ ഒരു നാലഞ്ച് മാസത്തിനുള്ളിൽ മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആയുധമൊന്നും പോരാ നമ്മുടെ ഗെയിം കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഞാനും ഒരു ഭയങ്കര ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളൊരു നൂറ് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ അയച്ചു കാണും അതിലൊന്നും ഒന്നും ഒരു ലീഡ് വരുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നില്ല ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എന്നെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും പിന്നെ എനിക്ക് നാച്ചുറലി ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു കുറച്ചുകൂടെ നോളജബിളായി പിന്നെ അങ്ങനെ കോഴ്സ് കഴിയാറായപ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നു പിന്നെ എല്ലാം കുറെ ഭാഗ്യമുണ്ട് ടൈമിങ്ങും എല്ലാം കറക്റ്റ് കൂട്ടി ചോദിച്ചോട്ടെ കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ യു കെയിലൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പാർട്ട് ടൈമിന് കൂടുതൽ സമയം ചിലവാക്കണോ അതോ നല്ലൊരു കമ്പനിയിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റിലേക്കുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഏതാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് മിക്ക ആൾക്കാരും പൈസ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാർട്ട് ടൈമിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു കാഴ്ച ഇപ്പോൾ കാണാറുണ്ട് സി എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലോങ് ടേം വ്യൂ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ലോങ് ടേം നമ്മൾ എന്താണ് ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്ന അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മെയിൻ ഡെസിഷൻ ബേസിസ് അപ്പം പാർട്ട് ടൈം ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ആവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിറച്ചൊന്നും ആവാൻ പാടില്ല പക്ഷേ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ടൈറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പാർട്ട് ടൈം ആ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനും ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അവസാനമായപ്പം ടൈറ്റായി എനിക്ക് ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി കുറച്ച് കുറച്ച് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മളത് മാനേജ് ചെയ്തു എപ്പോഴും കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന സംഭവം അത്ര എളുപ്പമായിട്ടുള്ള സംഭവമല്ല അതിന് നമ്മുടെ എഫേർട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നല്ലൊരു ജോലി മേടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മുടെ കുറേ സമയം പോകും പിന്നെ അവിടെ ജോലിയും നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറകെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയാലേ ജോലി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതാണ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ തൽക്കാലം കുറച്ച് ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ സഹിച്ച് ആ ഒരു ഗോളിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഇപ്പം എനിക്ക് പലപ്പോഴും ആളുകൾ ആ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ലോങ് ടൈമിലത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ആലോചിക്കാൻ പോലും ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും തയ്യാറാവാത്ത ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഒന്നും ചെയ്തു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പല
ഒരു നല്ലൊരു അസെറ്റ് ഒരു നല്ലൊരു സാധനം നമ്മൾ വളരെ വില കുറഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും അതിനെക്കുറിച്ച് ചീത്ത പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് പോയിട്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നിട്ടത് പിന്നീട് എല്ലാവരും അക്നോളജ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓ നല്ല ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാനും അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള അബിലിറ്റി അത് ഈ ഒരു തൊഴിൽ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടുമാണ് എനിക്ക് അതിൽ ഇപ്പോഴും ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇതൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാനപ്പം നാച്ചുറൽ പ്രോഗ്രഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചിടും അത് കുറേ ട്രാക്ക് ചെയ്യും ചിലത് വർക്കൗട്ടാവും ചിലത് വർക്കൗട്ട് ആവില്ല ഒരു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മൂന്ന് ഞാൻ ആദ്യം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിലെ ലെജൻസിൻ്റെ ബുക്കുകൾ വായിച്ച് അങ്ങനെ തുടങ്ങുക ബെൻ ബെൻ ഗ്രഹാം ബാരൻ ബഫിനെ കുറിച്ചുള്ള ബുക്കുകൾ പീറ്റർ ലിഞ്ചിൻ്റെ ബുക്കുകൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ബുക്സൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അത് അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ധാരണ കിട്ടും പിന്നെ ഞാനിത് അപ്പോഴാണ് ഞാനിത് കാര്യമായിട്ട് ഒരു ഒരു ബേസിക് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഒക്കെ വെച്ച് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എനിക്ക് ബാക്കി തന്നെ ആ സമയത്ത് ഒരു ഭയങ്കര ബുൾ റൺ വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം ഭയങ്കര ശരിയാണെന്ന് ഒരു ഒരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് വന്നു ഏതായാലും ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഏജിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ ഓവർ കോൺഫിഡൻസിനാണ് നമ്മൾ ഓടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കരിയർ ട്രാക്ക് മാറിയത് പക്ഷെ തുടർന്ന് പ്രൊഫഷണലി വന്നപ്പം ഇതിന് ഒരുപാട് ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന പോലെ അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല അതിന് പല ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് ഓവർ ടൈം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഹമ്പിൾ ആവും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കും തോറും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പോൾ യു കെയിൽ നല്ലൊരു പീരീഡിൽ അവിടെ ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ പൈസയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് ഈ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാറിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഓക്കെ എൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എക്കണോമിക്സ് ഡെഫിനേഷൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എക്കണോമിക്സിൽ അവർ പറയും സ്റ്റോർ ഓഫ് വാല്യൂ മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പം എൻ്റെ ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പാത പാത്ത് ടു ഫ്രീഡം കാരണം എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഒരു പെർപ്പസ് ഉണ്ടാവും ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ പെർപ്പസ് കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ പല സമയത്തും ആ പെർപ്പസ് കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഒരു മാർഗ്ഗതടസ്സമായിരിക്കും പൈസ കാരണം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഭാഗം നമ്മൾ കാരണം പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പൈസ ഒരു ലിമിറ്റ് കൂടുതൽ കഴി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല അത് നമ്മുടെ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മണി ഈസ് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ അതായത് നമ്മുടെ പെർപ്പസിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈസ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നല്ലൊരു ഭാഗം ഈ പൈസയുടെ പുറകെ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നടക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ പൈസേനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ശരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരാളും പൈസ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാണ് പൈസ ഉള്ള ആളെ ഞാനിപ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടത്തോടെ ഞാൻ നോക്കണത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടൗണിലേക്ക് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒത്തിരി പേര് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇവരെല്ലാവരും പൈസ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരാണ് ഈവൻ അതിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടാവും അവൻ അവനല്ലെങ്കിൽ അധ്യ അയാളല്ലെങ്കിൽ ആരായാലും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫാമിലീനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ പൈസ വരുന്നുണ്ട് ഈ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കാരണം ഇന്ന് പൈസ കിട്ടുന്നു പക്ഷേ ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ജോലി നിർത്തിയിട്ട് വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് പൈസ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കണം അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പൈസ മാനേജ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു നമ്മുടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഏണിങ് പവർ പിന്നെ ഒന്ന് സേവിങ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഇൻവെസ്റ്റിങ് ഈ ഇപ്പോ
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ അത് സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ശരി അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മളിപ്പോ കൊച്ചിയിലിരിക്ക നമ്മള് അത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിയാലിറ്റിനെ കൊച്ചി എന്ന് വിളിക്കാം നമ്മളൊരു ഒരു കൺസൾട്ടിനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ ഗോളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഇന്ന സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ എത്തണം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു അതാണ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അതിനെ കാസർഗോഡ് എന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കാസർഗോഡ് പോകണം എങ്ങനെ പോകണം അതാണ് അതിൽ അതിലെ ഡെസിഷൻ എങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ള ഡെസിഷനാണ് അസറ്റ് അലൊക്കേഷൻ ട്രെയിൻ പിടിച്ച് പോകാം അപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് സ്പീഡ് എനിക്കറിയില്ല നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ എത്തുമായിരിക്കും നടന്നു പോവാം കാറിൽ പോവാം പല രീതിക്ക് പോവാം അപ്പം ഒരു റീസണബിൾ സ്പീഡിൽ ഒരു നല്ല സ്പീഡിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ സേഫായിട്ട് അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ എ എന്ത് വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ട്രെയിനിലാണോ പോകേണ്ടത് പ്ലെയിനിലാണോ പോകേണ്ടത് അതാണ് അസറ്റ് അലൊക്കേഷൻ അതിൽ ഇക്വിറ്റീസിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു വളരെ ഈസിലി ആക്സസിബിളാണ് എല്ലാവർക്കും കയറാൻ പറ്റുന്നൊരു ട്രെയിനാണിത് അത്യാവശ്യം സ്പീഡുണ്ട് ഒരുപാട് ചിലവാവില്ല പ്ലെയിൻ പിടിച്ച് പോകുന്ന അത്രയും ചിലവാവില്ല എന്നാൽ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് അവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഇക്വിറ്റി ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നമുക്ക് തരുന്നൊരു ഫ്രീഡം സാധാരണ ഒരു എഫ് ഡിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടന്നു പോകണ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഏഴ് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കിയ നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും അവർ എല്ലാ വർഷവും നമ്മുടെ പൈസയുടെ വാല്യൂ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് എല്ലാം കൂടെ എൻ്റെ മൊത്തം എഡ്യൂക്കേഷണൽ എക്സ്പെൻസ് അണ്ടർ ഗ്രാഡ് ഗ്രാജുവേഷൻ വരെ പതിനായിരം രൂപ പോലും ആയിട്ടില്ല ഇന്നിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു വർഷത്തെ എൻ്റെ എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ ഫീസ് തന്നെ അതിൽ കൂടുതലാവുന്നുണ്ട് അപ്പം അപ്പം അതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ പൈസയുടെ വില നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ ബീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം എല്ലാ അസറ്റിനും ആവറേജ് റിട്ടേൺ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് എല്ലാ വണ്ടിക്കും അതിൻ്റെതായ ഒരു ആവറേജ് സ്പീഡുണ്ട് നടന്നു പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്പീഡിലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ ഇക്വിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷം ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇക്വിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനാല് ശതമാനം തോളം ആവറേജ് റിട്ടേൺ ഉണ്ട് അത് കുറച്ച് വോള ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് കൂടിയും കുറഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കും പക്ഷേ അതാണ് ആവറേജ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാലം ഹോൾഡ് ചെയ്യും തോറും നമ്മുടെ റിട്ടേൺ ഈ ആവറേജ് റിട്ടേണുമായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും യാത്ര ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം ഇവിടുന്ന് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നടന്നു പോയാലും കാറി പോയാലും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്ന് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ഭയങ്കര നടന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മളവിടെ എത്തില്ല അപ്പോൾ അതേ കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ ബീറ്റ് ചെയ്യണ റിട്ടേൺ വേണമെങ്കിൽ അത് ചീപ്പായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു വാഹനമാണ് ഈ ഇക്വിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നമ്മൾ സാർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്താണെന്ന് പക്ഷേ സാറിൻ്റെ വേർഷൻ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് തോന്നുന്നത് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പല കമ്പനികളിലും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് എടുക്കുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് അതായത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇക്വിറ്റി ഹയർ ആവറേജ് റിട്ടേൺ തരുന്നു നാൽപ്പതിനാല് ശതമാനം റിട്ടേൺ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു എഫ് ഡി ഒരു പക്ഷേ ഏഴ് ശതമാനമേ തരുള്ളൂ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നോക്കിയാലും ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ഉള്ള ടൈപ്പ് ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിക്ക് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പല വലിയ ബിസിനസ്സുകളും ഉണ്ട് അത് പലതും ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലിസ്റ്റഡ് ആണ് പബ്ലിക്ലി ട്രേഡഡ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ പല കമ്പനികളെയും അതിൽ ചെറിയൊരു ഓണർഷിപ്പ് ഇവർ മേടിക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒ
നമ്മൾ ഫിക്സ് എഫ് ഡി ഇടുന്നതിന് വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇക്വിറ്റിയിലും പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഒരു വാഹനം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അത് വളരെ ചീപ്പാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കമ്പനികൾ ഒരുപാട് പൈസ ഒരുമിച്ച് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണം അവർക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിലുള്ള റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഓവർസൈറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പൈസ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു അസെറ്റും ഇത്രയും ആവറേജ് റിട്ടേൺ ഉള്ള വേറെ ഒരു അസെറ്റും നമുക്ക് ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് വെറും അയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം നമുക്ക് പ്ലോട്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് പിന്നെ ഇതിന് എപ്പോഴും ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ ലാൻഡ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മേടിക്കാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിൽക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഒരു പോർഷനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം അതെ അപ്പോൾ ശരിക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്താണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇനി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട മേജർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ എങ്ങ എന്തൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ള എനിക്ക് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മണി കൺസെപ്റ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഇനി സാറിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഡിഫ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇക്വിറ്റി ഇനി ഇക്വിറ്റിയിൽ തന്നെ വേറെ ഒത്തിരി ടൈപ്സ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ സ്റ്റൈലുകളാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് നമ്മൾ പോകാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടേക്കണം കാരണം ആ വീഡിയോയിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോണത് ഡിഫറെൻറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ സ്റ്റോക്കുകൾ അതിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണതും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് സാറിൻ്റെ ഒരു ഇൻസൈറ്റ്സ് നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വാങ്ങാൻ പോണത് അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് നമുക്ക് അടുത്ത കണ്ടിനായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇനി കാണാം താങ്ക